Hola amigas, bienvenidas a mi canal. Vamos a trabajar esta linda capa que está tejida con 250 gramos de hilo. El número de gancho se los dejo en, el, en la descripción del video. La realicé con 8 carpetitas que subí en el video anterior. En ese video también les comento que me gustaba mucho en forma de círculo y que yo iba a trabajar un proyecto con esa carpetita. Me gustó mucho más que en forma de cuadro. Aquí yo tengo 8. Ustedes cómo saber cuántas necesitan para su capa. Únicamente van a hacer sus brazos así. Y si tienen la comodidad de que su capita, o sea, les quede cómoda, que les quede bien, con las 8 es suficiente. Pero si les queda como ajustada, entonces necesitan agregarle otras dos. Yo le puse 8. Miren, aquí tenemos 1, 2, 3 y 4. Y 4 en la espalda. También la pueden realizar para falda. Únicamente le agregan más. Obviamente van a ocupar más material. Tal vez unos 400 a 450 gramos para falda. Ya que lo que es la, el abaniquito sí se lleva bastante, bastante hilo. Aquí en la parte de arriba, si ustedes son más llenitas y de gusto grande, vamos a trabajar como les comento en el video, una vuelta de una casita, tres pilares, una casita, tres pilares y al final una vuelta de pilares o medio punto cargado y por ahí van a pasar un cordón que van a tejer del mismo hilo de su capa, un cordón que ustedes pueden adornar con piedritas o bien le pueden poner una borla en cada punta el caso es que para las gorditas no reduzcan tanto que la cinturen y parezca una falda, sino que le den la separación que yo le puse aquí en el video, que son de tres cadenas y no reduzcan ustedes antes. Yo reduje antes porque me queda a mí bien, pero si ustedes necesitan más ancho, le van a hacer así, o la pueden hacer con las tres cadenitas hasta arriba, y ya con el cordón ustedes ajustan a la medida que necesiten. Vamos a empezar el video y espero que les guste y les quede bonita así como a mí. Recuerden el cuadrito que, que subí a mi canal. Ustedes van a encontrar cómo tejer el cuadro o cómo tener, tejer nuestra figurita en el enlace de aquí arriba. Ustedes únicamente le dan clic. Aquí aparece en la esquinita cómo tejer nuestro cuadrito de 8 pétalos. Que no le vamos a poner lo que son las esquinas, sino que vamos a hacer todo lo que es aquí como lo ven acomodado son puros círculos lo vamos a hacer yo todavía no he escondido las hebras hasta, el, hasta que finalice con la última pieza y empiece a trabajar por si algo nos llega a quedar mal podamos desbaratar y no andar buscando las hebritas es muy importante que marquen el que marquen el primer círculo ese se hace completo lo marcan ustedes con un separador y a partir de ese empiezan a unir y van ustedes marcando, pueden poner hilitos de colores o anotarlo en una libreta en caso de que les quede mal, mal este, las uniones o algo, ustedes sepan de qué figura empiezan a, a, des, a, a desbaratar, porque luego sucede que empezamos a desbaratar de otro lado y nos queda el hilo metido entre el tejido de la anterior carpeta aquí vamos a hacer los círculos en total vamos a necesitar miren aquí yo tengo nos va tiene que quedar uno dobladito aquí y otro acá en los hombros bueno abajo del hombro porque esto nos queda atravesado así como como a la altura del, del pecho 
y pasa a través de nuestros brazos. Ya de ahí vamos a trabajarle lo que es el cuello y luego trabajaremos en la parte de abajo. Entonces yo le puse, vamos, contaremos este como uno más, 2, 4, 6 y 8. Tenemos 8 carpetitas. Así que aquí, por ejemplo, yo en el video ya les enseñé cómo unirlas, pero unirlas con, con estas esquinas. Aquí vamos a unir únicamente con los arcos. Los arcos seguirán siendo de 8 cadenas, sin trabajarle la esquina. Aquí vamos a unir de dos, de dos lugares, de dos carpetas, perdón. La segunda carpeta que empezamos a unir, así es como la debemos de tener. En el video, ustedes van a, a encontrar cómo realizarla. La primera carpeta, como les dije, tiene que estar con todos los arquitos terminados, que son estos. Que son arquitos de ocho cadenas. Entonces, aquí empezamos a unir, les voy a mostrar para que ustedes no se vayan a confundir al momento de unirlas y dejen en algún espacio menos por ejemplo aquí aquí yo uní y acá unimos se tiene que dejar una, dos, tres y cuatro arquitos ¿sí? uno, dos tres y cuatro arquitos son los que dejamos y aquí está la unión aquí está la unión en este arquito ahora vamos a esta 1 2 3 y 4 en la número 5 es donde voy a unir ponemos un separador les estoy explicando los espacios que nos van a quedar en la parte de arriba y en la parte de abajo. Aquí empezamos a contar dónde está la unión. Aquí pongo otro separador y empezamos a contar de, de donde está el separador hacia la izquierda. 1, 2, 3 y 4. En la 5 ponemos el separador. Entonces... Aquí si ustedes notan en la unión, únicamente nos quedan uno y dos arquitos. Aquí tenemos uno y dos arquitos. Así es como tenemos que marcar. Ahora, volteé lo que es el tejido. Aquí ya la, la carpeta de aquí ya la tenemos unida. Entonces voy a quitarle estos separadores. Ya les expliqué, dejé este porque aquí vamos a unir aquí ya está unido pues aquí vamos a contar de nuevo en esta porque vamos a unir esta carpetita aquí está un espacio y donde tenemos las uniones ya para unir esta pieza vamos a poner el separador y contamos 1 2 3 4 y en la número 5 ponemos el separador Ahora contamos de aquí 1, 2, 3, 4 y en las 5 vamos a unir. Aquí. Nos tienen que quedar dos arquitos, 1 y 2. Pues aquí vamos a unirlo. ¿Sí? Ahorita lo tengo acomodado así. Vamos a empezar a unir. Esto es para marcar. Esto solamente es para marcar. Este debe de ir para saber dónde vamos a unirnos con nuestra pieza. No vaya a ser que nos sobre. Nos falten este arquitos. Entonces, ¿dónde está la punta? Aquí está vamos a empezar por ejemplo podemos hacer varios arquitos les voy a mostrar cómo 
hacer varios arcos. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y vamos a unir con medio punto. Donde están las 5 cadenitas de la vuelta anterior. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Bueno, aquí ya creo que es momento de empezar a unir. Llevo 1, 2, 3. Me puede faltar 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y medio punto. Aquí empezamos a unir. Vamos a unir donde está el separador. Solamente haremos cuatro cadenas. 1, 2, 3 y 4. Ahí pueden dejar el separador. Vamos a meter el gancho por la parte de abajo. Y cerramos. 1, 2, 3 y 4. Y unimos con medio punto en la cadenita del centro. 1, 2, 3 y 4. Y unimos en el siguiente arco, metiendo por abajo. 1, 2, 3 y 4. Y unimos con medio punto. Vean así. Así vamos. De nuevo. 1, 2, 3 y 4. Ahora unimos acá. 1, 2, 3, 4. Unimos con medio punto. Uno, dos, tres, cuatro. Y vamos a unir aquí. Uno, dos, tres y cuatro. Unimos aquí. Bueno, de este lado, como ven, ya quedó unido. Aquí estamos separados. Nos tiene que quedar así. Uno, dos y tres como rombos. Así nos tiene que quedar. Ahora, vamos a trabajar para unir ahora de este lado. Pero primero voy a trabajar unas vueltas de de arquitos de ocho cadenas 1 2 3 4 5 6 7 8 ¿Cuántos arcos van? Van 1, 2, 3, todavía falta uno más. Ya de aquí que está la unión, 1, 2, 3 y 4. Entonces tomamos bien nuestro tejido, que no nos vaya a quedar este al revés y aquí vamos a unir donde tengo los separadores son cuatro y hacemos 1, 2, 3, 4. Hago 1, 2, 3 y 4. Y unimos donde está el separador. 1, 2, 3, 4. Y 
medio punto 1, 2, 3, 4 y metemos por la parte de abajo 1, 2, 3, 4 y aquí metemos en la cadenita del centro 1, 2, 3, 4 volvemos a unir 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 y unimos donde está el separador si ustedes lo quieren meter entre el tejido el, la puntada la pueden meter 1, 2, 3 y 4 aquí fue donde yo este empecé la vuelta aquí voy a cerrar vean aquí fue donde yo empecé y aquí cierro con punto deslizado voy a hacer una cadenita más así nos queda todos estos hilos los debemos de esconder muy bien y pasarlos por los puntos altos de, que tenemos aquí en los abaniquitos Aquí vamos a cortar un pedacito de hilo, un poquito largo para que baje hasta acá y podamos esconderlo. Quitamos los separadores. Aquí los tengo unidos y los coloqué de esta manera para que puedan apreciar mejor la flor, pero la forma de colocarlo va a ser dejando solamente uno a los lados. Sí. no se preocupen si los arquitos se le doblan vamos cuando hagamos la puntada para la falda y para el cuello se va a ver diferente vamos a empezar a hacer lo que es la parte del cuello podemos empezar en este en este o en este arquito en cualquiera de estos dos vamos a meter son 1 2 3 4 5 6 7 son 8 cadenas vamos a dejar 3 y en la número 4 1 2 3 y en la número 4 voy a meter mi gancho unimos con medio punto aquí hago una dos tres tres cadenas lazada y en la misma cadenita voy a hacer dos pilares más tres cadenas lazada en la siguiente cadenita hacemos tres pilares o puntos altos. Nos va a quedar así un abaniquito. Y a los costados nos van a quedar tres cadenas. Ahora hacemos uno, dos y tres. Lazada. Y hacemos lo mismo en el siguiente arco. 1, 2, 3 y en el número 4 hago tres pilares o puntos altos. Tres cadenas. Y en la siguiente cadenita. hacemos los tres pilares y en 
este hago una, dos y tres cadenas la saga haremos lo mismo una, dos, tres y en la cuatro hago el abanico uno, dos y tres aquí vamos a hacer una, dos, tres cadenas Y haremos lazada, tres lazadas, uno, dos y tres. Y vamos a meter el gancho aquí en medio. Uno, dos, tres y cuatro. Cuatro sacadas. Hago dos cadenas y de nuevo lazada triple. Y en el mismo espacio hago 1, 2, 3 y 4 sacadas. 1, 2 y 3 cadenas. Una lazada, dejamos 3 cadenitas y en la número 4 hacemos de nuevo lo que es nuestro abaniquito. tres uno dos y tres tres cadenas si ustedes el el abaniquito lo quieren hacer más reducido claro tienen que ir viendo qué amplio les va quedando y si se ve bien si no deforma la lo que es la carpetita bueno aquí este hilito ahorita voy a esconder todos los hilos es que no los he escondido entonces aquí vamos así esto lo vamos a trabajar toda la vuelta ahora aquí cerré la vuelta vamos a empezar la segunda vuelta para la parte del cuello con punto deslizado para pasar al centro del abanico Aquí haré tres cadenas y un punto alto más. Ya no tres como en la vuelta anterior. Tres cadenas, dos puntos altos o pilares. Tres cadenas. tres cadenas dos pilares tres cadenas dos pilares y aquí vamos a hacer uno dos y tres cadenas pero haremos la conchita o el abaniquito lo haremos aquí pero igual lo vamos a hacer de tres lazadas 1 2 3 y 4 sacadas de nuevo 1 2 y 3 aquí se le hizo un nudito y 
24 3 cadenas 1, 2 y 3 lazadas y hago 1, 2, 3 y 4 sacadas esto es para que se nos haga se nos ponga el mismo nivel que este abanico 1, 2, 3 una lazada y ya trabajamos normal nuestros abaniquitos de dos pilares, tres cadenas y dos pilares esta es la vuelta número 2 así vamos a continuar hasta llegar aquí y cerrar con punto deslizado aquí uní la vuelta número 2 vamos a pasar al centro y se va a repetir lo mismo aquí haremos una un abaniquito como este los abaniquitos van con tres cadenas de separación 1 2 y 3 tres cadenas uno, dos, tres tres cadenas lazada aquí donde hicimos el el grupo triple vamos a hacer uno normal ahora dos de tres cadenas uno dos tres esta es la vuelta número 3 debemos ir poco a poco reduciendo hasta tener la parte final de nuestro cuello vamos a terminar toda esta vuelta y yo regreso con ustedes quizá en la vuelta número 4 en lugar de tres cadenas le ponemos dos o continuamos todavía dándole unas vueltas más exactamente igual así es como luce ya con todas la, las vueltas para reducir lo que será nuestro cuello en total le di 12 vueltas con la puntada de abaniquitos es una puntada muy sencilla yo me quedé, había quedado con ustedes hasta la vuelta número 3 aquí se las voy a tener en un gráfico en una libreta aquí espero que se aprecie bien nosotros nos quedamos en la tercera vuelta la primera vuelta estos son los pilares que hicimos de tres lazadas con tres cadenas de separación los abanicos van con cadena de separación con tres uno dos tres cuatro cinco seis hasta la vuelta número 8 aquí yo les fui poniendo la vuelta número 4 es exactamente igual a la vuelta número 3 la vuelta número 5 ya la trabajamos con dos cadenitas de separación entre cada abanico la vuelta número 6 igual con dos cadenitas de separación 7 y 8 con una cadena de separación la vuelta número 7 y la 8 
con una cadena de separación. Y de la vuelta número 9 hasta la vuelta número 12, ya no vamos a ponerle cadena de separación. Y aquí en el centro únicamente lleva una cadena los abaniquitos. También aquí en la vuelta de la vuelta número 7 y la 8, únicamente lleva dos cadenas entre los abanicos. Este es el pequeño gráfico que les puse para que realicen. Todavía falta hacerle una, una orillita que va a ser el acabado. De, puede ser medio punto cargado y después puede ser medio punto de cangrejo. El punto de cangrejo si ustedes se lo quieren poner o con el punto cargado queda bien. Bueno, aquí donde cerré yo la vuelta voy a hacer una cadenita lazada en el siguiente pilar ya ven que son dos en este pilar hago un medio punto cargado lazada en el centro hago medio punto cargado lazada vamos a dejar un pilar en el siguiente medio punto cargado aquí entre las conchitas medio punto cargado en el segundo pilar medio punto cargado en el centro todo esto se va a repetir pongan atención donde les estoy poniendo yo el acabadito dejamos este pilar y en el segundo hacemos el medio punto cargado en el centro lazada en el segundo pilar en el centro claro ustedes pueden hacerle el acabado que más les guste Así vamos a hacer toda la vuelta. Aquí ya vamos a cerrar. Me falta hacer un medio punto. Y aquí fue donde empecé. Meto el gancho y con punto deslizado cerramos. Si ustedes quieren, bien pueden utilizar esta esta pieza para hacer una falda aquí también le podemos dar otra vuelta de medio punto para reducirla un poquito más de medio punto cargado hago una cadena lazada y así vamos cerrando sobre cada punto podemos podemos saltarnos alguno para reducir aquí vamos a saltar este Si sí, voy a continuar, lo voy a dar dos vueltas. Le puse dos vueltas de medio punto cargado. Y así es como nos queda. Este hilito lo vamos a esconder muy bien. Ahora estoy trabajando lo que será la parte de abajo. La primera vuelta va a ir exactamente igual como trabajamos la primer vuelta de la parte de nuestro cuello aquí la tenemos 
únicamente cambié de gancho. En lugar del gancho que yo utilicé para la parte de arriba, que era un gancho, es un ganchito del 2.25, aquí estoy usando un ganchito del 3.25. Sí, la diferencia es bastante. Pueden usar hasta el 3,5, 3.75. Bueno, la primera vuelta la hice así. Cuando empecé la segunda vuelta, trabajé la, lo que es el abanico igual. Y aquí hice una cadenita y trabajé un pilar que clavé en la cadenita que está aquí en el centro una cadena y volvemos a hacer la el abaniquito aquí tres cadenas hacemos tres lazadas y trabajamos dos pilares dos pilares triples aquí continuamos toda esta vuelta así haciendo el pilar con una cadenita de separación de cada lado Así como va, aquí estoy trabajando otra. Aquí ya trabajé otro motivo. Esto es para que nos quede lleno este espacio aquí. Al ser círculos, es para que se nos empareje con las con los abanicos. Aquí es donde yo les digo que hice una cadena tasada y en la cadenita del centro hacemos un pilar, una cadena lazada y trabajamos el abanico esto lo vamos a hacer unas cuantas vueltas yo regreso con ustedes tienen que irse la midiendo de ser necesario desde el principio ustedes calculen que lo que son los los este los motivos que son las carpetitas Ustedes deben de calcularle si les van a quedar o no le va a quedar. De ser así, si ustedes lo van a usar para capita y les queda muy justa, le pueden aumentar dos, este, dos flores más, dos círculos, dos carpetitas. Si la van a hacer de capita, se la pueden poner así. Pero agregándole, si les queda pequeña, agregándole, como ustedes ven, aquí esto va reduciendo para la parte del cuello. Para capita, ustedes le pueden hacer si quieren. Si les llegara a quedar muy ancho acá arriba, le hacen únicamente una, una hilera de, de casitas. Y después sobre esa hilera de casitas le hacen una hilera de pilares. Y sobre la hilera de casitas pasan un cordón. Con eso ajustan ustedes su cuello. Y aquí, si les queda pequeño también, agregan una flor más. Pero una para cada parte. O sea, serían dos para capa. Voy a continuar así como estoy trabajando. Y regreso con ustedes ahorita que termine la vuelta. Terminada la segunda vuelta... Pasamos con punto deslizado, vamos a pasar terminando la segunda vuelta con punto deslizado. Voy a pasar al centro del abanico y trabajamos un abanico más. tres cadenas y tres pilares o puntos altos aquí donde tejimos el pilar vamos a hacer igual una cadenita lazada y vamos a abrazar por la parte de abajo y aquí hacemos el pilar una cadena y hacemos 
nuestro abanico. Aquí hemos llegado en la parte donde está este abanico grande. Aquí voy a hacer una cadena lazada y en la tercera cadenita metemos y hacemos un pilar. Una cadena y aquí hacemos lo que es un abaniquito de tres pilares. tres cadenas y tres pilares una cadena y en la cadenita del centro hacemos un pilar una cadena y pasamos aquí a hacer la siguiente el siguiente abaniquito Así iremos trabajando por varias vueltas, haciendo exactamente igual una cadena de separación. Ustedes pueden irse la midiendo. Si ven que les queda un poquito cerrada de los hombros, pues ponen dos cadenas de separación aquí para ir aumentando. O la conchita también, más adelante la vamos a poner cuatro pilares. No olviden abrazar el pilar aquí en la, en la, tercera, en la cuarta vuelta van a abrazar estos dos pilares que hicimos y así muy fácil la puntada así continuamos hasta aquí es donde yo he avanzado con la con la capita como pueden ver también la pueden ustedes utilizar como falda simplemente le dan más largo vayan aumentándole ustedes a la cantidad de motivos que tiene nuestro grupo aquí en el abanico Llevo en total 7 vueltas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. A partir de esta vuelta es que yo le voy a aumentar a un pilar más. Aquí cuando quedamos que cerramos cada vuelta, voy a pasar al centro con punto deslizado. Y ahora vamos a hacer 1, 2, 3. Van dos pilares. 3 y 4. Y le vamos a poner tres cadenas. 1, 2, 3 y 4. Pueden hacer esto o pueden cambiar al número de gancho, medio número más grande y seguir con tres pilares. Aquí por cierto, hacemos una cadena. Aquí por cierto, recuerden que cuando empecé yo abrazaba el pilar por la parte de atrás, así. Pero no me gustó el efecto que hacía. Entonces desbaraté y mejor hice los pilares clavado sobre el pilar y queda el tejido parejito de la otra manera se hacía como como que se doblaba y no me gustó aquí hice una cadena lazada vamos a clavar en el pilar una cadena y de nuevo hacemos la siguiente el siguiente abanico así nos vamos a ir hasta tener el largo de nuestra capita o faldas para lo que la quieran usar al final vamos a ver si le hacemos una una orilla diferente un acabadito o la dejamos con con la conchita solamente yo voy a regresar con ustedes cuando tenga todo el largo quiero que la aprecien bien para que vean lo bonita que que se ve con las flores aquí no sé si ya les comenté que en total son son 40 grupos de estos son 40 grupos nos salen 40 utilizando 8 flores si ustedes quieren para trabajar más grande le tienen que aumentar dos flores y trabajar la reducción así como trabajamos esta hasta que les quede a ustedes a su medida 
Vean qué bonita. Qué bonita se ve. Aquí, por ejemplo, si ustedes no la quieren entubar tanto para el cuello, la pueden dejar con más cadenas de separación y hacer como les dije, una, una vuelta de casitas y otra vuelta de pilares para que pasen un cordón y les sirva para su capita. En total para la capa le puse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13, 13 vueltas de abanicos. Vamos a hacer la última que va a ser la orillita que va a llevar. Va a llevar en total 14 ya con la orilla. Va a ser una, una orilla sencilla. Aquí es la parte donde me quedé, donde cerramos cada vuelta. Entonces vamos a hacer así. Vamos a tejer los cuatro puntos altos. Hacemos tres cadenas. Dos. Tres. Y cuatro. En el centro vamos a hacer tres. Uno. 2 y 3 trabajamos los últimos cuatro pilares puntos altos así nos va a quedar y lo vamos a unir con medio punto sobre el pilar lazada y repetimos lo mismo en el siguiente abanico si ustedes sienten que se les dobla que se les voltea o que le hacen falta pilares le pueden agregar un pilar más aquí en el centro uno dos tres y trabajo los cuatro pilares estoy usando el mismo número de gancho aquí volvemos a unir con medio punto ya al finalizar le daremos una pasadita de vapor por la parte de atrás Ahorita voy a dar toda la vuelta y cuando llegue aquí les muestro cómo unimos para que esto baje y cierre aquí. ¿Sí? Va a quedar bien, nada más le hacemos así. Yo regreso con ustedes. Aquí ya vamos a, a cerrar. Tomamos un gancho de punta delgada. Hacemos medio punto y tomamos la tercera cadenita y hacemos punto deslizado. Y aquí vamos a cortar, dejando un hilito largo para que podamos esconder muy bien. Ahora le vamos a pasar vapor para que todos nuestros abanicos que hicimos nos queden bien con bonita caída. Lo hacemos por la parte de atrás, como siempre les aconsejo. 